हेलो फ्रेंड्स आई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई फाइव सिक्स सेवन एंड एट लीव रिमाइंडर थ्री बट वन डिवाइडेड बाई नाइन लीव नो रिमाइंडर एस कह रहा है कि एक लीस्ट नंबर बताना है जो फाइव से सिक्स से सेवन और एट से डिवाइड वन पे हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़ता है थ्री और जब उसको हम नाइन से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता उस तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे जो डिवाइजर है उनका फाइव का सिक्स का सेवन और एट इनका एलसीएम निकालेंगे और हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा एट फोर जीरो ठीक है एट हंड्रेड फोर्टी इन चारों वैल्यू डिवाइजर का एलसीएम आएगा ये वो वैल्यू है जो फाइव से सिक्स से सेवन और एट से कंप्लीटली डिविजिबल होती है लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो फाइव सिक्स सेवन और एट से डिवाइड होने पर थ्री रिमाइंडर देती है इट मीन वो वैल्यू क्या हो सकती है फोर एटी एन प्लस थ्री वो वैल्यू होगी जो फाइव से सिक्स सेवन और एट से डिवाइड होने पे थ्री रिमाइंडर देती है ठीक फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर इस वैल्यू को मतलब फोर एट्टी एन प्लस थ्री को अगर हम नाइन से डिवाइड करें तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो उस केस में एन की वैल्यू हम क्या ऐसी लें जिससे ये पूरी जो वैल्यू है फोर एट्टी एन प्लस थ्री वो नाइन से डिविजिबल हो जाए ठीक है तो हम क्या करते हैं कि एन की वैल्यू ले लेते हैं टू दैट मीन्स फोर एट्टी इंटू टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन हंड्रेड एटी थ्री और सिक्सटीन हंड्रेड एटी थ्री वो वैल्यू है जो नाइन से कंप्लीटली डिविजिबल होती है इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सिक्सटीन हंड्रेड एटी थ्री है